Hello. Hello, Reina. Okay, hello. Can you hear me? Yes. Okay, good. Hey, Jennifer. Hello, teacher. Hello. How are you? How was the weekend? Hello, teacher. Hey, hello, Jocelyn. Good to see you again. Hello, nice. teacher. Hello, Jenny. Hi, right. teacher. Nice to meet you. <laughs> oh, nice to meet you nice too. Meet you. No, no sé si les va a gustar, pero van a tener que aguantar otras cuatro semanas. <laughs> no, a mí tú. Me dijeron ayer, me hablaron que mire, que mejor que tiene que, tiene que hacer sufrirme un grupo de alumnos ahí que no lo quieren. Me, ah, ok, con gusto, le dije. <risa> oh, ahora que me dijeron me desquito, le dije. <risa> no, was not... Qué Thank valor, you. teacher. <risa> no, nos hemos pero... portado tan bien para que nos diga eso. Sí, miren, sí, pero no, no, no es cierto, ok. Eh, ya les informaron, ¿verdad? Que vamos a, esta semana vamos a estar hasta el viernes. Pero solo esta por por comenzar ahora, porque son cuatro eh, clases por semana. Entonces vamos a tener clase el viernes de esta semana, pero en la otra semana vamos nuevamente de lunes a, a jueves. O sea que ahora es primera clase ya, teacher. Ahora es la primera clase ya, sí. Vamos ya. Sí. Vamos, que, okay. vamos con todo entonces. Sí, no le digo pues, por favor, si ayer me hablaron. Nosotros esperando la introducción. <risa> Del... Bien, compañera, sí. Con, con el video. Y, pero eh, les dijeron que les iban a hacer alguna, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, no, 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 para nada. Para hacen, reunión, no. hacen reunión a veces, ¿verdad? Sí. Ajá, pero hoy, sí. nada. Hoy ya lo conocen. No, ya no. Eh, cabal, ya, ya, ni modo. Ya, ya, ya. Si no lo conocen, ahí lo van a conocer. No, okay. porque, ahí estamos, así que ya estamos con... Bueno, la, la, la eh, let's say the methodology, right? La methodology is the same, right? We're going to continue with the same ideas. Eh, tienen que hacer los, las primeras dos semanas son las más fuertes, right? Porque son las, digamos, las que hay que hacer, acuérdense que son las eh, secciones uno, dos y tres. Ya la, las terceras semanas solo se hace la cuatro y luego la, la unidad, la sección cinco, ¿ok? Entonces, digamos que esta y la otra semana son las más fuertecitas, pero luego van a tener una semana de vacaciones que, para que descansen uh -huh. un poco. La semana de Semana Santa. Y se va a hacer el... Bueno, comenzando, digamos, nosotros, en este caso, la otra semana sería hasta el 7. O sea, para que sería del 8 hasta el domingo 17. Ya el lunes 18 lunes de Pascua, volvemos a arrancar. ¿Ok? Ok. Pues ahí vamos, vamos a tener vacation, teacher. Sí, vamos a tener vacation. Ya veo, como usted me dijo, son buenos alumnos, van a dar vacation. So that's nice. Ok. Ok, good. Bueno, eh, cualquier duda que vaya saliendo, pues la vamos eh, solventando y vamos viendo cómo nos arreglamos. ¿Ok? Eh, solo vamos a ver quiénes están. Está Ivania, Jenny, Lilian... Ahí está Brandon, Reina, hello Reina. Hello. Black. Jocelyn is here too. And Oscar, that's good. And Oscar en Milagro. Hello, teacher. Hello. No veo hello. a Samuel, no lo veo. Teacher, ya le aparece ahí. Perdón. Ya le aparece ahí. Eh, 
Quiero ver. Samuel no estará con nosotros, teacher. Ah, no va a estar. No, nos comentó que se le disfrutaba bastante por su discapacidad, pero hizo el intento, pero estuvo un poco complicado para él. Mm, oh. Lástima, porque estuvo aprendiendo bastante. Sí, ajá, porque sí, la verdad que iba bastante. Siento yo que pues, ahorita es cuando se debe aprovechar un poquito más. Pero bueno. También aprendíamos con él. Ajá, exacto. Sí, porque las preguntas que hacía realmente son... O sea, que a veces a uno como profesor se le escapa es difícil, pero él, él estaba atento a esas preguntas. Pero bueno, y les queda, nos queda la tarea. Pues si lo ven, me lo saludan, ¿ok? Tenemos eh, a Reina, Jocelyn, Brandon, Lilian, Milagro, Jenny, Ivania, Jennifer. Ok, that's all. Ok, people, let's begin. Uh, we have, this is the second course. Uh, you have the, let's see here we have, the section one, my sister works downtown. Okay, so in this course, the idea is to, to use, uh, for example, the, um, by the end of this class for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation, a conversation and say which illustrates this topic. Okay, now we're going to talk about, for example, bus, car, taxi, motorcycle, bicycle, taxi, so more vocabulary, right? But also the actions. Remember that in the last course, we were talking about the the, for example, the birth to be most, right? Birth to be. But now we are going to go into the simple present, okay? What is the simple present? We use the simple present to, wait a minute. El do y el das. Exactly, correct. We have, a simple present Okay, so que dice Jenny es importante porque digamos que esa es la la función tiene el do y el does, el famoso do y does. Porque los verbos eh Miren, el, verbo, el, el inglés, digamos que es más compacto en cuestión de vocabulario que el español. El vocabulario en español es súper extenso. Entonces, realmente nuestro vocabulario es más, mucho más rico que el, que el anglosajón. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta, ¿cuántas formas, cuántas palabras se utilizan para conjugar un verbo, el verbo hacer en, en español? Yo hago, tú haces. Él hace, bueno, ella hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos hacen. ¿Cuántas formas? Six. Six forms, correct. Okay, six forms. In English, you only need two. Okay, in English, only two. For example, I do, you do, he does, she does, it does, we do. They do and you do. Two forms. Por eso es que en inglés hay que usar el pronombre antes. En inglés, en, en español, si yo les digo, eh, hagan, ¿a quién me refiero? Nosotros. Nosotros, que son Ajá. para mí. Que para mí son ustedes, ¿verdad? Hagan. Y ustedes dirían, ok, lo hacemos. Sí, háganlo, ok. Entonces, estamos hablando el verbo en esa forma. Mientras que en inglés es, ok, do. Do this exercise. Yo solo digo, do this exercise. Hagan este ejercicio. You do this exercise. And I, I will see. Yo veré. I will see. Ok, o I see. Yo veo. Ok, so that's the reason why you all have to use I do. 
do he does he does okay he does and we do they do they do and Necesitamos el otro you. You plural, you do. Okay. The day you have here, I do, hago. You do, haces. He does, hace. Él hace. She does, ella hace. He does, esto o ello o, el anim, o un gato hace. We do, hacemos. You do, hacen de ustedes. Y they do, Hacen de ellos. Ellos hacen. Okay? So in English, it is necessary to use the subject. Okay? In Spanish, it's not necessary. No siempre. Okay? Now, questions about this? Okay. Esta es como la función. Pero, ¿cuándo utilizarlo? Simple present is used, es usado to eh, talk about routines, okay, and to express, to express facts, okay. What else? Okay, for example, uh, actions. That we do free when play. Okay. Simple, uh, simple present, sorry. Okay, ¿quién me dice qué entendió o qué se entiende ahí? Digan cualquier cosa, no importa. Lo que... Bueno, yo entiendo, teacher, uh -huh. que el, sim el paso. Presente simple se usa cuando hablamos de rutinas. Ok. Expresamos hechos. actores. Hechos, hechos reales. Facts. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Acciones y acciones frecuentes. Que hacemos frecuentemente. Acciones que hacemos frecuentemente. Correcto. Eso es. Ok. Entonces, rutinas. Por ejemplo, como digo... O sea, yo digo, por ejemplo, no voy a decir I took a shower. Yo me bañaba. Porque, ¿qué quiero decir entonces? Que ella no se baña. Pues es cierto, pero <ríe> pues está muy cara el agua. No. <ríe> no exacto, <ríe> perfecto. ¿Verdad que eso se entiende? O sea, yo sé, I took a shower es me bañaba. I showered. Yo me bañaba. Ok, but now I don't. Entonces, exactamente. Entonces, en las rutinas se dice I take a shower. O sea, yo me ducho. I take a shower every morning. ¿Ok? Me ducho todas las mañanas. I take a shower every morning. I drive to work. Conduzco a mi trabajo. ¿Ok? When I say I drive to work, I say, ah, por lo menos no, no ando en bus. ¿Ok? I drive to work. Uh, o I take the bus to work. O tomo el bus al hacia el trabajo. Ok, pero eso es, ya es una rutina. Ok, I take the bus to work every day. I walk, si alguien vive cerca de su trabajo, I walk to work every day. Camino hacia el trabajo todos los días. Son rutinas. ¿Qué otra rutina tenemos en inglés? Aquí se pueden practicar, practicar muchos verbos. I brush my teeth. Every day, every morning. No, bueno, ahí puede ser, fíjense bien, every day o puede ser after each meal. Ese es un muy buen ejemplo. Fíjense cómo se puede crecer en vocabulario con estos ejemplos. I 
brush. Para cualquier palabrita que aparezca que no conozca, me avisa. Ok, teeth. I brush my teeth after each meal. Eso es más detallado. Okay. Me cepillo los dientes. Después. Después de cada comida. I brush my teeth after each meal. I brush my teeth after each meal. Ok. No problem with the pronunciation. Okay, another routine. Otra rutina. No. Um, Daisy, ah, Daisy no está, ¿verdad? O oh, si sí está. Es que Daisy la que nos pone a trabajar, mire, ella sería la de las rutinas aquí ahorita. Ah, okay. All right, okay. So, yeah, for example, you can say, I uh, sweep. I'm going to put I, there. Uh -huh. I prepare my, my, my breakfast. I prepare uh -huh, my breakfast, correct. Okay, good. I prepare my breakfast. Preparo mi desayuno. I wash, no, I do the laundry. I do the laundry. Se puede decir, I wash my clothes. Pero es más común usar I do the laundry. Okay, como que hago la lavandería, right? Hago la. Hago la lavada, okay? And I wash my clothes, that's más español. I wash my clothes. Okay, this is otra rutina, right? What else? I play, no, I listen to music. To music, uh, let's see, every day. There you go, okay. I study every day. I study every day, correct, Jocelyn, that's right. I study every day, that's a routine, okay. I practice English every day, okay. I speak English in my class, it's a routine. Okay, I, I write in English in my class. Okay, this is a routine in the class. There are routines that are very general and there are routines that are for specific things. For example, a routine, what is a routine in this class? Speak English, practice. I, I do my homework. Do your homework. Uh -huh. I. Ask, a quest, ask questions. Yes. Hacer preguntas es una rutina, right? I ask questions. I answer questions, okay? And what is one routine at work? One routine that you have in your job. What is one routine that you have at work? ¿Cómo se dirá? Yo tomo el... El bus por la mañana. I take the bus. Is it a fit? I take the bus every morning. Todas las mañanas, right? Every morning. Or, puede poner every morning or en la mañana in the morning. En dos formas, right? Good. I work okay. all day. I work all day. Mm -hmm. 
I work all day. Good. Esa es una rutina. Walk. Caminar. I walk. Walk. I walk. Bueno, dejemos I work all day also. And I walk all day. Fíjense bien esta pronunciación. La palabra walk. Voy a poner en la slash. Algo así. Spanish. Spanish keyboard. I will. Okay. Going to change the keyboard. I walk. Okay. Dígalo ahora. I walk. I walk. Mm -hmm. I walk. Ahí la L no suena. Se dice I walk. No se dice walk. Okay. I walk. I, I walk. Uh -huh. I walk all day. Okay. So that means that you are walking every day. Good. This is una rutina too, right? Good. Eh, another routine. Otra rutina en el trabajo. Hard. I wash hands. I wash, okay. I wash my hands. Protocol. Mm -hmm. ah, the protocol. Okay. I wash my hands. Okay, you see these are routines and more routines. Okay, lo copiaron? Yes, teacher. Va, yes, porque ya no me cabe. Voy a borrar algunas de acá. Porque ahora le voy a decir, por ejemplo, cuáles son los facts. Estábamos hablando de facts. Estas eran las rutinas. ¿Qué es un hecho real? Algo que no va a cambiar ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. ¿Ok? Que siempre que usted lo diga, lo va a tener que decir en presente. Por ejemplo... De... Necesita... The earth. Yes, the earth. Tierra. Uh -huh. ¿Cómo es la tierra? The planet. Uh -huh. In English? Mm. How do you say redondo in English? I know, teacher. No, no. An idea, teacher. Very good. Round. The earth is round. Round. Okay. ¿Qué pasa si yo digo the earth was round? La tierra era redonda. Ahora es cuadrada. Okay. No podemos cambiarla. Tampoco puedo, aunque gramaticalmente está correcto. Here. Here. Round. Okay. Las, tres, las tres oraciones gramaticalmente están correctas. La tierra es redonda, la tierra era redonda y la tierra será redonda. Okay. Pero la única que es un hecho real es la primera. ¿Ok? Porque es la que nunca va a cambiar. La, la tierra era redonda en el pasado. It was round in the past. It is round now. And it will be round in the future. ¿Ok? Otro que siempre lo van a usar en animals es un hecho real. Animals kill only for food. Ok, los animales solo matan por comida, no matan por placer. 
eso es siempre. Eh, stress. No. Uh, let me see. Yes, stress. Mandar que dice only. Kill. Kill. Hi. Kill. Kill is my car. Pressure. Ok. El estrés produce presión alta. Ok. Yes. Stress produces high blood. Cuidado con el estrés. Uh -huh. Yes, it's true. Mm -hmm. Yes, it is true. Ok. Stress produces high blood pressure. Y eso era en el pasado, ahora y va a seguir siendo igual. Ok. We have to learn to control the stress. De todo. Mm -hmm. Yes. Actually, it does. Ok, good. Entonces, esos son los facts. Y acciones que hacemos frecuentemente, por ejemplo, I, I go to the gym, por ejemplo, son, I go, I usually go to the gym. Okay. Usualmente voy al, eh, al gimnasio. I always go to the gym. Yo siempre voy al gimnasio. Ok. So then you have. I usually. Usualmente. ¿Y ¿Cómo diríamos yo nunca voy al gimnasio? Ya la saben. I never go to the gym. Yes, that's correct. Ok, you say I never go to the gym. Entonces, aquí estamos expresando la frecuencia con la que hacemos algo. Ok, I never go to the gym. Ok. I usually go to the gym. Usualmente, I always go to the gym. Siempre, right? And I never go to the gym. Okay, so these are phrases. Good. Now we're going to watch the video. In the, in the video, we have uh, menos verbos, pero ya tenemos otros acá, okay? Y así vamos a ir incrementando más. Okay, now let me check this one. And then we have this. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive 2. Walk 3. Take the bus 4. Take the subway 5. Take the train 6. Ride a bike 7. Ride a motorcycle 8. Take a taxi Take a cab. That's... Now, we want to use the vocabulary that we just learned. Okay. Antes de continuar, now let's see, for example, you have, okay, the action, drive, okay? ¿Qué se puede drive. drive a bus, drive a car, and drive, uh, that's it, okay? Walk. Okay. You can walk. It's coming Take out. the bus. Huh? Take the bus. Eh, take the subway. The subway. The subway. Okay, no es el de comida, right? The subway. This is the eh, in the United States it's a subway. Y en Inglaterra le dicen underground. Okay, para el lo que y en México le dicen metro. Okay, que es el transporte subterráneo. 
okay, soft way. All right, then we have take the train. Okay, you have the train, then ride a bike, ride a motorcycle, eh, también se puede decir ride a horse, okay, montar a caballo, eh, y en algunos casos se dice viajar, but take the bus is tomar el bus, okay? But you can also say ride the bus, I ride by bus, yo viajo en bus, se ocupa la palabra ride, esta misma que está acá. Okay, I ride by bus. Okay, I ride by bus. Esas apunten las aparte porque no a veces no siempre aparecen en los textos o en los programas así, okay? Pero son bien eh, es comúnmente utilizado ya en el al estar en Estados Unidos. Then take the, the subway, take the train, ride a bike ride a motorcycle and take a taxi or take a cab. Okay, taxi or cab. You can use both. Now, listen. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. Okay, Milagro, how do you get to work? From your house to work. How do you get to work? You say, I drive to work or I take the bus to work? Take the bus to work. Okay, very good. Ivania, how do you get to work? I take the bus. I take the bus to work. to work. Excellent. Jenny, how do you get to work? I take the bus to work. I take the bus to work. Brandon, how do you get to work? I take the bus. Okay. You can say I take, I take the bus only or I take the bus to work. No problem. Okay, Jocelyn, how do you get to work? I take the car. I take the car and you don't drive. Do you do you drive? Uh, yes. <laughs> ah, okay. So then I drive. I drive to work. Okay. Repeat. I drive to work. I drive to work. To work. Okay, good. Yes, I drive to work. Lillian, how do you get to work? I take the bus to work. I take the bus to work. Reina? How do you get to work? I take the bus to work. I take the bus to work. And how about you, Oscar? I drive to work. I drive to work. Ven la pregunta que le hice a Oscar al final. How about you, Oscar? Okay, ven cuántas veces también repetí how do you get to work. Entonces, algunas veces para ya no repetir se dice how about you? Y tú? O se puede decir and you? Okay, Oscar, how do you get to work? Um, no, uh, I, drive. I drive. I drive to work. Yes, good. Uh, how about you, Jocelyn? What? How about you? I drive, I drive, drive to, to work too. To. Okay, fair. Entonces, acá lo que estamos haciendo es darle secuencia a una conversación. Le pregunto a Oscar, hey, Oscar, how do you get to work? ¿Cómo vas a trabajar? Entonces, Oscar dice, voy, I drive to work. Ah, conduzco o manejo al trabajo. Ok. How about you, Jocelyn? And you, Jocelyn? ¿Y usted? Entonces, Jocelyn dice, I drive to work too. Yo manejo también. 
Ese to del final es una T doble O. Then you say, I drive to work too. Entonces, sigo la cadena de preguntas, que es la misma pregunta, y le digo, ¿en you, Lilian? Lilian, ¿en you? Yes, sir. Ajá, uh -huh. I. I. Take. Take. The bus to work. The bus to work. Ok. Ven, ahí entonces ya usé tres formas diferentes de hacer la misma pregunta. Pero al inicio tengo que hacer la pregunta de how do you get to work para que los siguientes entiendan cuál es la pregunta. Si yo solamente le digo a alguien, eh, en you, Jenny, me dice Jenny, en you what? ¿Y yo qué? Porque no va a saber de cuál es la referencia de la pregunta. ¿okay? Pero si yo le digo, por ejemplo, uh, where do you work? ¿A dónde trabaja? Ah, hay trabajo en intradez. Ok, en you. Ah, trabajo en otra vez a two. And then you, okay. how about you and this and that, okay? So then this is for not repeating. Now listen. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. So they take the bus. It's now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation. Okay. Now look at the question and look at the conversation and tell me if you have any questions. No problem. No. Okay, perfect. Now, then we have, we say, nice car, Jason. And then we say, is it yours? No, it's my sister's. Okay, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Look, this is what I was telling you, the S, she drives. Okay, she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Oh, that's too bad. Okay, that's too bad. Okay, so you can see here, for example, the verb has, has and have. Okay, let's see, um, Milagro, you are Ashley. Okay, you are Ashley and Oscar, you are Jason. Read the conversation.
nice car Jason if you're Oscar Man teacher Yes you are Jason Okay 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 begin again Milagro repeat the uh, nice car Nice car Jason is yours No it's my sister she she has a new job and she drives to work. Is her is her job her is super? No, it's downtown. My parents work and going about down downtown. Downtown drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train? The train. No. No. Doesn't stop. Doesn't stop. Go near, near your house. So they take the bus to rally. Slow. It's really slow. It's really low. That's, that's too bad. That's too bad. Okay, good. Uh, Jocelyn, you are Ashley. And Brandon, you are Jason. Okay. Nice car, Jack Jackson. It is it your Oh, it's my sister's. She has a new a new job and she drives to work. It's his home here in the suburbs. 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 No, it's downtown. My parents were down downtown, but they don't drive to work. They use Public? they 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 use they use public transportation the bus or the train the train does stop near That's, doesn't stop doesn't stop doesn't stop near our house. Do they take the bus? It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, good. Uh, Reina, you are Ashley, and Jenny, you are Jason. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No. no, it's my sister. She has a new job and the and she drive to work. Is your whole air in the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, uh, but they don't drive. The world they they are public transportation. The bus or the train? The train does doesn't stop near near her house to they take the bus. It that's too bad. That's Sorry. Okay, good. That's I think, too bad. Uh, yes, thank you. That's too bad. confusion eh, with Jennifer and Jenny, right? Yes. Okay. Right. No, no, it's okay. No problem. 
Yes. <risa> It's okay que las dos son Jenny. Sí, porque ya estaba hablando, pero a eso le iba a preguntar que hay otra pues, Jenny, creo yo. Sí, Jennifer está aquí. Entonces, este... Yes. <risa> Ajá, pero este, no la quise interrumpir porque dije, que termino. Eh, ok, entonces, para no confundirme, Jenny Bautista, entonces va a ser Jenny. Y Jennifer, a usted le voy a decir el nombre completo. Ok. Ok. Good. Nice. Ok, now. Ok, eh, teacher. Ok, Jenny, now, but Jenny, now you are Ashley and Lillian, you are Jason. Ok. Una vez más, la última. Ok, vamos a ponerlo en práctica. Go. Nice. Nice car, Jackson. It is yours. Not in my sister. She has a new home and the, and she's right to work. It's her job. Here in the food box. No, it's Dumpstone. My parents work Dumpstone, but they don't drive to work. They use Public transportation. The bus or train. The train doesn't stop near your house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, good. So remember, this is a way to practice the conversation, okay? Reading aloud. Uh, for pronunciation, it's always good to read in voz alta, right? Reading aloud. Yeah, which is heard. Okay. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Good. Now we're going to go to the next one. It says, by the end of this class, we'll be able to make simple present statements using regular verbs. Okay, regular verbs. Eh, antes de, se lo voy a poner acá. Hi everyone, in this class you'll learn how to use regular verbs. Let's get started by practice. Okay. Le llaman regular verbs a estos que digamos que no cambian eh, tan radicalmente su escritura, okay? Por ejemplo, do and does. Porque hay eh, un verbo como el have y el has que sí cambia total, cambia mucho más. Entonces, a eso lo van a ver más adelante ustedes como irregular verbs. ¿okay? Por eso es que acá dice regular verbs. Estos son los más comunes. Walk, eh, walks, ride, rides, works, eh, work, works, take, takes, live, lives, and use, and uses. ¿Ok? Now listen. Listen the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Okay, you see, on the left, affirmative sentences. On the right, negative sentences. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents, affirmative. We don't live. So you have here, don't, don't, doesn't, doesn't, don't, don't. Okay? I don't, you don't. He doesn't, she doesn't, we don't, they don't. Estos van a ir siempre con he, con she, con it. Okay? Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. 
The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And uh, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. Okay. Are we clear now? Vamos bien? Está claro hasta ahorita? Yes, teacher. Okay. Good. If you have questions, me levanta la manita, okay? So, if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work. 
is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay. So here you have, uh, for example, the, the idea of using the verbs in present, okay, for activities that you do and that you don't, right? For example, I drive, I'm gonna use this one, my sister takes, bus to work, okay, and then you can use here, she she doesn't, uh, she doesn't drive, okay, so you have the affirmative sentence, my sister takes the bus, work okay and she doesn't drive is doesn't mm -hmm. okay. in the okay in the uh, okay oh, well, let me see another one teacher uh-huh doesn't is negative correct okay thank you okay Takes the bus and let me see. She doesn't take the train. Okay, vean esta oración y vean la diferencia. What's the difference? Encuentre una diferencia. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, Jenny. ¿Por qué le ha puesto la S al verbo? ¿A cuál verbo? El, el take, take, take. ¿En cuál oración? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. ¿Ve la segunda? En la segunda no la lleva, pero no sé por qué. Ok, ¿En cuál? pero sí lo lleva en uno y en el otro no. A eso que vale, esa era la pregunta que yo estaba haciendo también. Cool, ahí vamos. En la primera lo lleva, ¿verdad? En la segunda, vea la segunda oración. My sister takes the bus. ¿Ok? Y en la otra dice, she doesn't. Mm -hmm. ¿Ok? Entonces. Les agregamos ese o cómo. Exactamente. En las oraciones afirmativas. ¿Ok? Fíjense bien en esto. Por eso lo puse así y, muy, y esa era exactamente a lo que quería que llegáramos a discutir. My sister takes... En las oraciones afirmativas van a llevar los verbos en presente. Estamos hablando de presente. Va, los verbos van a llevar S. ¿Ok? My sister takes. My sister drives. My sister writes. My sister eats. My sister plays. My sister sleeps. My sister studies English. My sister reads a book. My sister sings a song. ¿Ok? Todos los verbos llevan ese. ¿Ok? Cuando estamos hablando... Cuando estamos hablando de my sister, déjame que my sister, o estamos hablando de my brother, si es he, o si estamos hablando de mi perrito. ¿Ok? O sea que son oraciones afirmativas las que llevan la e, no llevan la S. Oraciones okay. afirmativas que estamos hablando de una tercera persona, que puede ser he, he o it. Ok, por ejemplo, oh, ya entiendo. digamos que ahorita yo estoy hablando con, vamos a hablar con Jenny. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, usted me dice, bien. Mire, y milagro, ¿qué hace? 
Entonces, cuando, aquí ya no está, ¿de quién estamos hablando? Jenny y yo estamos hablando de Milagro, pero no estamos incluyendo a Milagro en la conversación. Entonces, Milagro es una tercera persona. Es she. Ah, Milagro es, um, Milagro es an engineer. Okay? She, uh, she works as an engineer. Trabaja como ingeniero. Ok. Entonces, ah, ¿y Brandon, Jenny, qué hace? Ah, Brandon eh, is the manager. Okay? Brandon works as a manager. Él trabaja. Okay? Cuando estamos hablando de él, ella, los verbos llevan esa S. Okay? O sea que la S la usamos prácticamente para las terceras personas. Exactamente. Siempre. Ah, ok. Para aquí, okay. para sí, o puede ser una mascota o un objeto. Por ejemplo, mire, fíjese que el, el, el televisor funciona bien chivo, ¿ok? The TV works very nice. Okay, the TV works. It works very nice. ¿Ok? Vean, afirmativos, terceras personas. En la siguiente que usted me decía que no lo lleva, aparece la negativa. Doesn't. Y entonces ya no ocupa el takes. ¿Ok? Porque ya la tercera persona está en el verbo auxiliar doesn't. ¿Ok? Por ejemplo, decimos, eh, milagro doesn't drive. ¿Ok? Milagro no maneja. Pero, ¿a dónde pongo yo eso que es el doesn't en la tercera persona? En el doesn't. Brandon doesn't, eh, doesn't study German. ¿Ok? Brandon no estudia alemán. German. Ok. Oscar doesn't, eh, doesn't uh, ride a horse. Ok. No monta a caballo. He doesn't ride a horse. El doesn't prácticamente es el no. Exacto. Ok. Para nosotros en español sería no. ¿Cómo diríamos, eh, por ejemplo, uh, dígame algo que su hermano, su papá, su tío, su abuelo, su esposo, su hermano, quien sea, no hace. Lavar platos. ¿Quién? ¿Quién, Jenny? My father. Ok, my father. Doesn't. Ajá. Uh -huh. My father doesn't. ¿Cuál es el verbo lavar? Wash. 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 Okay, my, mi papá no lava. ¿El qué? My father mm -hmm. doesn't wash. Ajá. Uh -huh. ¿Qué no lava? The teeth. The teeth. No. The dishes. Okay, good, excellent. Uh -huh. My father doesn't wash the dishes. Exacto. Ok, y si fuera afirmativo, ¿cómo lo diría? Afirmativo. Ajá. Primero lo dijo en negativo, que no los lava. ¿Y si los lava? My father does. My father. My father. Wash. Wash. Mm -hmm. Washes. My father. Mm. Washes. Watches. Ajá, porque lleva la S, ¿eh? Washes. Lo voy a poner aquí en, en el chat, vean, wash es la palabra normal. Y cuando se dice tercera persona, decimos washes. Ok. Entonces diríamos, my father washes the dishes. Ok. ¿Se entiende? Sería mi padre, mi padre lava trastes. Exacto. Uh -huh. oh. Si no los lava, my father doesn't wash the dishes. Ok. Ok, okay ya entendí. My Sería father... una oración simple. Sí, sí, sí. Simple y en presente. Una oración simple, sí. Okay, right. Esa es la palabra. My father, vamos a poner el afirmativo. My father washes the dishes. Ok, ahí está. And my father, para que vean la diferencia, my father doesn't wash the dishes. Ok. 
Estás en Watch Series. Si ahí está la negativa. Entonces, mañana les voy a enseñar, o sea, es más, más tarde sí, que solo tengo que encontrar la lista. Eh, hay una lista donde está la tercera persona, cómo se escribe las terceras personas. Por ejemplo, ven ahí que dice wash y washes. Eh, algunos verbos solo se les agrega la eh, ES. Les voy a enviar esas reglas para que las practiquen y mañana vamos a a practicar con esos, eh, con esos verbos, para que ustedes se acostumbren a usar la tercera persona. Si ustedes aprenden a usar bien esto acá, en este nivel, créanme que el resto del inglés se les va a ser bastante fácil, porque esta es de las cosas más difíciles. A veces no porque, no porque no lo entiendan, porque yo creo que ya se entendió. La cuestión es, a la hora de que uno lo quiere usar, como no estamos acostumbrados a, a solo cambiar un verbo, sino que nosotros lo conjugamos los verbos en español. Al pensar en inglés, eso a veces nos... Se tiende a, a, a cometer muchas veces la omisión de decir, uh, my father wash, el, el profesor se presta, washes. Uh, my father drive, drives. Yes, my brother uh, play, plays. Ok, está le repitiendo esa S en tercera persona. Es bien sí. común. Pero a medida se va practicando... En terceras personas siempre se utiliza el, la S. ¿verdad? Exactamente, ok. Lo único que algunos verbos como el wash, por ejemplo, cambian. Porque wash, washes. El have, por ejemplo, have. My sister has a car. Lo que yo he entendido de esto es que las, las positivas uh -huh. es una oración simple, solo que se le agrega una S uh -huh. al verbo, ¿sí? ¿sí? Y las negativas se le agrega el dozen. Ajá, y ya no se le pone la S al verbo. Exacto, solo el dos. Uh -huh. Perfecto. Okay. Pero el... solo, solo en la tercera persona, Baticha. Solamente tercera persona que es he, she, and it. Ok. Correcto. Ya Ahí entendí. Uh -huh. Ok. Bueno, okay. excelente. Okay. Yo creo que con eso ahorita, si lo, que lo, ¿cómo es que se llama? Que lo interioricen, lo practiquen. Y mañana les, eh, les voy a enviar un material ahí. Si no, puedo, no, hay, si no lo encuentro ahorita, lo voy a enviar temprano en la mañana para que lo vean en el resto del día. Mañana lo, lo practicamos. Ok, people. Have a very good night. Excelente verlos de nuevo. Okay. Okay, me alegro. Ok, good so good see you tomorrow. Yeah. Have a good, good night. night. Bye bye. See you, see you. Bye okay. bye. Yes, good bye. to see you too. Bye. Good night. Good night.